Assalamu alaikum, I am Adnan Shweb, faculty member at Comsa Institute of Information Technology and today is our lecture number two regarding the course financial risk management and insurance and today is our topic is risk in our society that we are going to cover in up in the lecture number two already we have get our introductory one in our lecture one lecture one we have sari sari outline ke topics ko thoda se dekha tha kya kya cover up hona chahiye risk kaha kaha pe involve hota hai और किस किस चीज पे रिस्क की इन्वॉल्वमेंट हमारे सामने नजर आ रही होती है ठीक है ना तो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी इन द लेक्चर नंबर टू हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर टू में क्या क्या चीजें इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, हमारी रिस्क का क्या मीनिंग है हमारी सोसाइटी में और हमारी सोसाइटी उसको किस तरह से देखती है और कैसे उसे सामने लेकर आती है दैट वी आर गोइंग टू सी इन आर लेक्चर नंबर टू के हमारे लेक्चर नंबर टू में हमारे पास क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है ठीक है तो स्टार्टिंग विद द लेक्चर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द ऑब्जेक्टिव कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं लेकिन पहले आउटलाइन देखेंगे तो डेफिनेटली पूरे लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ आउटलाइन के टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया है नाउ वी आर गोइंग टू सी के ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ रिस्क को पहले देखेंगे चांस ऑफ लॉसेस क्या है उनको देखेंगे पैरल एंड हेजर्ड क्या क्या चीजें हैं और कैसे इन्वॉल्व हो रही हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क वो क्या है उनको देखना हमने मेजर पर्सनल एंड कमर्शियल रिस्क कौन कौन से हैं एंड बर्डन ऑफ रिस्क ऑन सोसाइटी क्या क्या आ रहा है एंड टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग रिस्क कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही हैं ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इस दफा हम लोग बारी बारी करके हर एक चीज को वन बाय वन आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास ये ये चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं और उसी के हिसाब से हमने लेकर इसे आगे चलना है कि दैट इज आर बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिस्क कि हमने रिस्क और की क्या क्या डेफिनेशन है जो हमारे सामने एग्जिस्ट कर रही है ठीक है ना तो जब हमने ये देखनी है तो डेफिनेटली हमने वन बाय वन करके हर एक डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करते जाना है कि ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है ठीक है ना तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट डेफिनेशन रिस्क बहुत तरह से डिफाइन हुआ है उनको हमने देखना है वन बाय वन चांसेस ऑफ लॉसेस को देखना है कि लॉसेस के चांसेस कौन कौन से हैं और लॉसेस ही खाली क्या रिस्क है या गेन्स भी के रिस्क में आ रही पैरल एंड हेजर्ट न्यू कॉन्सेप्ट के हेजर्ट क्या चीज कहलाती फर्स्ट देन वी आर गोइंग टू थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क क्या क्या है किस किस तरह से रिस्क क्लासीफाई होता है और कैसे कैसे रिस्क क्लासीफाई होकर हमारे सामने आ रहा होता है मेजर पर्सनल रिस्क एंड कमर्शियल रिस्क कौन कौन से हैं मेजर पर्सनल रिस्क में आते हैं कौन कौन से पर्सनल रिस्क में आ रहे हैं एंड देन वी हैव अ कमर्शियल रिस्क बर्डन ऑफ रिस्क ऑन सोसाइटी जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था कि बर्डन ऑफ रिस्क ऑन सोसाइटी क्या हो सकता है और उस बर्डन को मैं किस तरह से कर्टेल कर सकता हूं दैट मीन विद हाउ द बर्डन ऑफ रिस्क इज ऑन आर सोसाइटी कि हमारी सोसाइटी पे ये बर्डन ऑफ रिस्क किस किस तरह से आ सकता है ठीक है ना टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग रिस्क क्या क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं टूवर्ड्स द मैनेजिंग ऑफ रिस्क कि किस तरह से हमने टेक्निक्स हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स से रिस्क मैनेज होगा एंड हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दीज रिस्क इन अ फ्यूचर कि हमने फ्यूचर में इन रिस्क को किस तरह से और कैसे मैनेज करते जाने तो हाउ देर वी आर गोइंग टू सी कि हमने रिस्क को किस तरह से मैनेज भी करते जाना है तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी कि हमारे पास क्या क्या चीजें हमारे पास आ रही हैं और एग्जिस्ट कर रही हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ रिस्क डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ रिस्क कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही फर्स्ट रिस्क अनसर्टनिटी कंसर्निंग टू द अक्रेंस ऑफ लॉस कि कितनी अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है टूवर्ड्स द अक्रेंस ऑफ लॉस कि कितनी अनसर्टनिटी है जो हमें लॉस की तरफ ले जा सकती है और लॉस की तरफ लेकर जाएगी लॉस एक्सपोजर एनी सिचुएशन और सर्कमस्टांसिस इन विच अ लॉस इज पॉसिबल रिगार्डलेस ऑफ वेदर और लॉस अकर नॉट यो कहता है कोई भी ऐसी सिचुएशन कोई भी ऐसी सिचुएशन एनी सिचुएशन ऑफ सरकम ट्रांसटांसिस इन विच अ लॉस इज पॉसिबल रिगार्डलेस ऑफ वेदर इज लॉस अकर और नॉट ये लॉस जो है पॉसिबल हो क्या पता लॉस अकर होता है या नहीं होता मे बी लॉस इज पॉसिबल और लॉस इज नॉट पॉसिबल बट लॉस में अकर और मे नॉट अकर कि कई दफा लॉस अकर हो जाता है कई दफा लॉस अकर नहीं हो रहा होता तो जब लॉस अकर नहीं हो रहा होता देन हाउ वी आर गोइंग टू सी दैट हम लोग उसे किस तरह से और कैसे आइडेंटिफाई करके आगे लेकर चलते हैं ठीक है ना दो तरह के 
normally risk are you think one is known to be as an objective risk and other one is known to be as a subjective risk objective risk is defined as a relative variation of actual loss from my expected loss that is known to be as a objective loss ki jab bhi variation a rahi hai mere actual loss or expected loss mein to usse hum kahenge objective risk kya kahenge usse hum that is known to be as our objective risk ki hamare paas objectively wo risk identify ho rahe hain it can be statistically calculated using a measure of dispersion kis tarah calculate ho sakta hai it could be statistically calculate karna hai using the measure of dispersion ki jis tarah measure of dispersion hai humne usi tarah usse statistically calculate bhi karte jana hai ki ye hamare paas calculate ho rahe hain aur usi hisab se hum use calculate karke aage bhi lekar chalenge theek hai na to yani it can be statistically calculated yani hum logo ne isme stats ki use karni hai aur dispersion aur standard deviations calculate karni hai because with standard deviations and calculations that we are going to see ki ha ji hamare paas itni losses exist kar rahe hain theek hai na then another type is the subjective risk kya cheez aa rahi hai subjective risk aa raha hai is defined as uncertainty based on person's mental condition or state of mind ki jo uncertainty aa rahi hai because of person's mental mental condition or state of mind ki kisi cheez ko koi means your mental state is that one ki wo cheez ko accept nahi kar raha so that means it is known to be as your mental state kya kahenge us hum ye mental state hai aapki और मेंटल स्टेट उसी हिसाब से वर्क कर रही होती है और कंडीशन ऑफ स्टेट ऑफ माइंड भी उसी हिसाब से वर्कआउट कर रहा होता है दैट इज डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी बेस्ड ऑन पर्सनल पर्सन मेंटल कंडीशन और स्टेट ऑफ माइंड की उसकी जो भी स्टेट ऑफ माइंड है हम उसी के हिसाब से उसे आगे लेकर चल रहे हैं टू पर्सन इन अ सेम सिचुएशन मे हैव डिफरेंट परसेप्शन डेफिनेटली फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूं दोनों सेम कंडीशन में है मे बी एक जो हो वो रिस्क अवर्सर हो मे बी एक जो है वो रिस्क इन डिफरेंस हो जिसमें हमने कहा था कि हर बंदे का रिस्क स्टार्टिंग या रिस्क नेचर या रिस्क टेकिंग डिफरेंट लेवल की होती है क्या होती है उसकी रिस्क नेचर रिस्क लेवल या रिस्क टेकिंग डिफरेंट लेवल की होती है यानी डिफरेंट लेवल पे वो रिस्क टेक आउट कर रहा होता है यानी डिग आउट कर रहा होता है जब वो डिफरेंट लेवल के रिस्क टेक आउट कर रहा होता है तो डेफिनेटली उनकी नेचर भी क्या होती है ओवरऑल वेरीड आ रही होती है नेचर यानी वेरीड नेचर के हिसाब से ही वो आगे चल रहे होते हैं और जितनी वो निर्वेरी नेचर के हिसाब से चल रहे होते हैं उसी हिसाब से वो आगे भी लेकर जा रहे होते हैं हाई सब्जेक्टिव रिस्क ऑफन रिजल्ट इन कंजर्वेटिव बिहेवियर बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव रिस्क जो होता है वो ज्यादातर तब आता है जब एक इंसान बहुत ज्यादा कंजर्वेटिविज्म का शिकार होता है कंजर्वेटिव रिस्क होते हैं यानी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक चीज कहता हूं मैं कहता हूं कि ठीक है जी एक पर्सन है वो कहता है यार ठीक है उसके बहुत पैसे हैं बट स्टिल वो कहता है नहीं यार डूब ना जाए ऐसा करो थोड़े से यूज करना सो दैट मीन्स कि आपके पास पता भी है अपॉर्चुनिटी भी है एवरीथिंग इज देयर बट स्टिल यू टेक अ वेरी कंजर्वेटिव मैनर बिहेवियर कि आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव सोचते हो तो जब आप एक कंजर्वेटिव थॉट के साथ चल रहे होते हो तो दैट मीन्स यू आर गेटिंग विद द हाई सब्जेक्टिव रिस्क क्या है आपके पास हाई सब्जेक्टिव रिस्क है जिसका रिजल्ट क्या होता है कंजर्वेटिव बिहेवियर आते हैं क्या आते हैं उसके बाद हमारे कंजर्वेटिव बिहेवियर आ रहे होते हैं और जितने भी कंजर्वेटिव बिहेवियर आ रहे होते हैं वो हमारे पास नजर आ रहे होते हैं यानी कंजर्वेटिव बिहेवियर उसी के हिसाब से आगे चल रहे होते हैं ठीक है नाउ अनदर थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड इज द चांसेस ऑफ लॉस के क्या क्या चांसेस ऑफ लॉस हैं जो हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे होते हैं चांस ऑफ लॉस द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल अकर द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल अकर अब यहां पर आके जब बात करते हैं तो याद रखिएगा यहां पर आके आपकी रिस्क की डेफिनेशन चेंज हो जाती है That means now there is not the only of event of loss, but also being a gain. Means any variation from its mean is known to be as a risk. If any be variations exist, I will say that has a deviations from the mean. So, yeah, the key is that has the meaning of risk. What is it exist? I will say that is a risk measurement. It exists. I will say that risk measurement. We will take it forward. 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 ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज वर्सेस सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी अब दो तरह की प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट है वन इज नोन टू बी एज ऑब्जेक्टिव जैसे ऑब्जेक्टिव रेस था सब्जेक्टिव रेस था इसी तरह इसमें भी प्रोबेबिलिटीज भी वेरिड है वन इज नोन टू बी एज ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड अदर वन इज नोन टू बी एज आर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या कहेंगे उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द लॉन्ग रन रेलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट 
यानी ऑब्जेक्टिव प्रॉबिलिटीज क्या होंगी रेफर टू द रॉन्ग नम रेलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट एज्यूमिंग एन इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कहेंगे उसे एज्यूमिंग दैट एन इन्फिनिट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नो चेंज इन द अंडरलाइन कंडीशन यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रॉबिलिटीज क्या होंगी रेफर टू द लॉन्ग रन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लॉन्ग रन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ इवेंट एज्यूमिंग एन इन्फिनिट नंबर यानी आपको पता है कि हाँ जी आप पिछड़ा भी ये हुआ था इस दफा भी होगा उसके बाद भी होगा तो दैट मीन्स आपका जो फ्यूचर की प्रॉबिलिटी है वो प्रीवियस प्रॉबिलिटीज पे डिपेंडेंट है जो आपकी फ्यूचर की प्रॉबिलिटी है वो आपकी प्रीवियस की प्रॉबिलिटी पे डिपेंडेंट है और उसी के हिसाब से वो उसकी वैल्यूएशन भी निकाल रहे और उसी के हिसाब से उसकी अंडरलाइन कंडीशन भी सामने लेकर आ रहे इट कैन बी डिटर्मिन बाय डिडक्टिंग और डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव क्या है कि मैं प्रीवियस से लू इंडक्टिव ये कि हाँ जी कुछ इवेंट्स को रिलेट करके निकालू तो दैट इज नोन टू बी एस आर ऑब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी क्या कहेंगे उसे हम ये हमारी ऑब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी है दैट इज नोन टू बी एस आर ऑब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग किस पे डिपेंड करी होगी डिडक्टिव रीजनिंग पे और साथ ही किस पे डिपेंडेंट होगी ऑन द इंडक्टिव रीजनिंग ये हमारी डिडक्टिव रीजनिंग है और ये हमारे पास क्या है दैट इज नोन टू बी एस आर डिडक्ट इंडक्टिव रीजनिंग सब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी इज द इंडिविजुअल एस्टिमेट ऑफ चांसेस ऑफ लॉस सब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी क्या होगी एस्टिमेट ऑफ चांसेस ऑफ लॉस इंडिविजुअल एस्टिमेट क्या कहते हैं वट अ सिंगल पर्सन और इंडिविजुअल इज थिंकिंग अबाउट अ पर्सन परसेप्शन ऑफ अ चांस ऑफ लॉस मे डिफर्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव प्रॉबिलिटी अ पर्सन परसेप्शन ऑफ चांस ऑफ लॉस कि पर्सन की जो परसेप्शन है फॉर अ चांस ऑफ लॉस मे डिफर ऑब्जेक्टिवली विद द प्रॉबिलिटी एक कहे कि हाँ जी इससे लॉस इतना होगा दूसरा कहे इतना लॉस इतना होगा बिकॉज हर एक का रिस्क टेकिंग बिहेवियर और तरह का है एक चाह रहा है ये कहा ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एक चाह रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए बिकॉज बोथ है डिफरेंट बिहेवियर कि दोनों के पास बिहेवियर क्या आ रहा है दैट इज बींग टोटली डिफरेंट यानी वो बिहेवियर हर तरह से वेरीड आ रहे हैं या वेरीड नेचर पे वो बिहेवियर चल रहे हैं यानी वेरीड बिहेवियर पे वो वैल्यूज आ रही है नाउ पैरल एंड हेजर्ट पे आते हैं पैरल हेजिट इज डिफाइंड एज अ कॉज ऑफ लॉस पैरल क्या कहते हैं दैट इज नोन टू बी एज अ कॉज ऑफ लॉस क्या कहेंगे उसे हम दैट इज अ कॉज ऑफ लॉस कि ये हमारे पास कॉज है और इसी के हिसाब से बिकॉज ऑफ विच इट इज बींग कॉज बाय लॉस जिसने हमारे ये यही चीज है जिसने नुकसान पहुंचाया है यानी वो चीज जिसने हमें नुकसान पहुंचाया है दैट इज नोन टू बी एज अ पैरल बट वी से दैट इज नोन टू बी एज अ पैरल इन एन ऑटो एक्सीडेंट द कोलिजन इज द पैरल That because of collision the accident occurs. Otherwise there would be no accident. ये वहाँ पे कोई और accident ना होता because 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 of peril the collision occurs. और collision इसी वजह से हुआ है because there is a peril existence क्या peril की existence exist कर रही है. The hazard is a condition that increases the chances of loss. यानी hazard वो हैं जो that is increases the chances of loss. For example मैं कहता हूँ एक बंदा है वो सत्तर साल का एज है उसकी और वो अपनी इंश्योरेंस कराता है अब मुझे बताएं कि चांसेस ऑफ लॉस हैजर्ड क्या है सारी बात है एज ज्यादा डेफिनेटली देर वुड बी नो चांस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का फायदा नहीं है बिकॉज यू नो कि हाँ जी एक तरह से ये एक तरह से हैजर्ड हैं क्या है ये हमारे पास एक तरह से हमारे पास हैजर्ड हैं और हैजर्ड इसी के हिसाब से वेरी लेवल पे चल रहे हैं मॉरल हैजर्ड अब यहां पर भी तीन चार किस्म के हैजर्ड आते हैं सिर्फ एक तरह का हैजर्ड नहीं है फिजिकल हैजर्ड आर फिजिकल कंडीशन दैट इंक्रीजेस चांस ऑफ लॉस यानी कि फिजिकल हैजर्ड क्या है कि फिजिकल कंडीशन ही ऐसी कि हमें पता है लॉस होने फॉर एग्जांपल आईसी रोड है हमें पता है गाड़ी चली तो स्लिप होगी गाड़ी चली तो स्लिप होगी इसी तरह डिफेक्टिव वायरिंग घर की वायरिंग डिफेक्टिव हुई हुई है अंडरस्टूड सी बात है कि देर इज अ कंप्लीट चांसेस ऑफ शॉर्ट सर्किट These are known to be as a physical hazards. क्या कहते हैं फिजिकल हैजर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं चांसेस ऑफ लॉस आप न्यूक्लियर रिएक्टर में काम कर रहे हो अंडरस्टूड सी बात है कि देर इज अ चांस ऑफ लॉस देर इज अ चांस ऑफ डैमेजेस यानी दोनों चीजों के चांसेस ऑफ लॉस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं चांसेस ऑफ डैमेजेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जब चांसेस ऑफ लॉस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं चांसेस ऑफ डैमेजेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दैट इज नोन टू बी एज आर फिजिकल हैजर्ड्स क्या कहेंगे इसे हम ये हमारे क्या हैं फिजिकल हैजर्ड्स हैं जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं या करते रहेंगे मॉरल हैजर्ड्स आते हैं कुछ चीजें होती हैं जो आपके इंटरनल डिसऑनेस्टी से आती हैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं एक बंदा है वो जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास और कहता है कि जी मैंने लाइफ इंश्योरेंस करानी है 
ان کا ٹھیک ہے جی ایج کتنی اس نے کہا جی فورٹی ایئرز ہے میری ایج اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی اچھا آپ پڑھا کماتے بھی ہیں اچھا ٹھیک ہے لائف انشورنس کتنی کرا رہے سب کچھ کرا دیے بعد میں پتہ لگا کہ اس بندے نے ایک انفارمیشن اپنے پاس چھپائی کیونکہ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کوئی بیماری اس نے کہا جی کوئی بیماری نہیں ہے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں جی اس سے تو کینسر بھی ہے سم ٹائپ آف کینسر بھی ہے اس نے چھپا لی یہ بات اب ان ادر ورڈ ڈس آنیسٹی کس سائڈ سے ڈیفینیٹلی ڈیٹ ڈس آنیسٹی از بیسڈ آن ہا پرسن کیسے بیس کر رہی ہوگی ڈیٹ از بیسڈ آن اپ پرسن کہ ایک پرسن کیا سوچ رہا ہے اور کس طرح سے سوچ رہا ہے اور اسی کی بیس پہ وہ اس کے اوپر مورل ہیزرٹس کی ڈس آنیسٹی نکال ہوتی ہے یعنی کہ آن دا مورل سائڈ یو ہیو اے ہیزرٹ یو ہیو اے چانس آف لاس دیٹ بیکاز آف کنسیلنگ آف دس انفارمیشن آپ نے انفارمیشن کیا کی کنسیل کر دی اینڈ بیکاز آف کنسیلنگ آف دس انفارمیشن مورل ہیزرٹس اکر کہ مورل ہیزرٹس ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں بیکاز آف مورل دیر از انکریز آف چانس آف لاس فیک ایکسیڈنٹ آپ زبردستی ایکسیڈنٹ کر دو انفلیٹنگ کلیمس اماؤنٹ یعنی کہ آپ کلیمس اماؤنٹ بڑھا دو آپ کہو جی یہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کیا نام ہے اسے ہوا ہے اس پہ خرچہ جو دو لاکھ ہے کیا پتہ لگا جی ایکچول خرچہ صرف ٹین تھاؤزنڈ کا تھا تو ڈیفینیٹلی دیٹ مینس یو آر انفلیٹنگ ا کلیمڈ اماؤنٹ فار ایگزامپل سم ٹائمز اٹ آلسو ہیپن کہ آپ کسی ڈیلر کے پاس جائیں آپ کہیں جی انشورنس کلیم کرنی ہے وہ دو تین چیزیں ساتھ خود ہی جوڑ دیتا ہے وین دے نو کہ ہاں جی اتنے پیسے جو ہیں وہ آلریڈی لگ جانے یعنی اتنے پیسے ہی ہمارے پاس یوزیج میں آنے تیسری ٹائپ جو ہوتی ہے دیٹ از نون ٹو بی ایز اے ایٹیچیوڈنل ہیزرٹ کیا کہتے ہیں اسے ہم دیٹ از نون ٹو بی ایز یور ایٹیچیوڈنل ہیزرٹ مورل ہیزرٹ کی اسکیل لیس اور ان ڈفرینس ٹو لاس ود انکریز دا فریکوینسی اور سیوریٹی آف لائف لیونگ کی ان ان لاک ڈور یعنی یہ وہ ہیں جس میں آپ نے مورال کے ہیزرٹ ہیں جس میں آپ کی کیئر لیسنس کی وجہ سے یہ ہیزرٹس آ جائیں پتا کہ گاڑی جو کے اندر ہی چابی چھوڑ دی کوئی اٹھا کے لے جائے کوئی چوری کر لے It could be to do anything, any carelessness on your side, that is known to be as a hazard, that is moral hazard. کیا کہتے ہیں مورال ہیزرٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کی فریکوینسی آف لاسز یا چانس آف لاس بڑھ جائے جسٹ بیکاز آف یور کیئرلیسنیس آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے اوور آل یہ ریڈیوس ہو جائیں یعنی کہ ہیزرٹس کم ہو جائیں لیگل ہیزرٹس ایگزٹ کر رہے ہوتے ہیں ریفر ٹو دا کریکٹرسٹکس آف اے لیگل سسٹم اور ریگولیٹری انوائرمنٹ یعنی ابھی کسی کریکٹرسٹکس کی بات ہو رہی ہے لیگل سسٹم کی کریکٹرسٹکس کی بات ہو رہی ہے اور ریگولیٹری انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے لیگل سسٹم کی بات ہو رہی ہے اور ریگولیٹری انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے دیٹ انکریز دا چانس آف لاس کیا کس چیز کا انکریز کر دیتا ہے دیٹ از اے چانس آف لاس جب وہ چانس آف لاس اس کا کیا کرتا ہے بڑھا دیتا ہے تو دیٹ مینس دیٹ از نون ٹو بی ایز آر لیگل ہیزرٹس کیا کہتے ہیں اسے ہم دیٹ از نون ٹو بی ایز آر لیگل ہیزرٹس دیٹ انکریزز دا چانسز آف لاسز اور ڈیمیج اوارڈ ٹو دا لائبلٹی لا سوٹس کہ لائبلٹی لا سوٹس ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس ایگزٹ کر رہا ہوتا ہے یہی لیگ مورال ہیزرٹس اور مورال ہیزرٹس کے ساتھ ساتھ لیگل ہیزرٹس بھی ایگزٹ کر رہا ہوتا ہے دیٹ از ریفرس ٹو دا کریکٹرسٹکس آف اے لیگل سسٹم کیا چیز ایگزٹ کر رہی ہوتی ہے دیٹ از بیسڈ آن لیگل سسٹم اب فار ایگزامپل لیگل ہیزرٹس کیا ہیں دیٹ مینس کہ ریگولیٹری انوائرمنٹ جو ہے وہ چانس آف لاس بڑھا دیں فار ایگزامپل آپ کہتے ہو جی کہ میں جو ہوں وہ لائسنس فار ایگزامپل دیر سرٹن لا جو ایک لا آتا ہے اور اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اچھا ٹھیک ہے جی لائسنس ڈرائیونگ لائسنس سسٹم جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اب لیگل لیول پہ یہ ڈسیجن تو آ گیا اس کے لیگل ہیزرٹس بہت زیادہ آئیں گے کیونکہ ہر ایک ڈرائیو کرے گا اور ایکسیڈنٹ کے بعد ان کے اوپر کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی آپ اس کے اوپر ریسٹرکشن نہیں لگا سکتے اور اس کی وجہ سے چانس آف لاس بھی بڑھ جائے گا بیکاز بچہ بچہ پھر ڈرائیونگ سٹارٹ کرنا شروع کر دے گا ود آؤٹ ٹیسٹنگ اینی تھنگ کہ ویدر دے نو دا ڈرائیونگ اور ویدر دے ڈو ناٹ نو دا ڈرائیونگ کیا پتا یہ ڈرائیونگ جانتے بھی ہیں یا یہ ڈرائیونگ شاید نہیں بھی جانتے تو ہر طرح سے اس کی مورل ہیزرٹس اور لیگل ہیزرٹس کو ہم نے دیکھنا ہے کلاسیفیکیشن آف رسک آ جاتی کہ کس کس طرح کے فردر کلاسیفیکیشن آف رسک ہیں پیور رسک از ون وچ دیر از دیر آر اونلی دا پاسبلٹی آف لاس اور نو لاس یعنی کہ یعنی یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے پیور رسک وہ ہے جس میں یا تو صرف لاس ہوگا یا نہیں ہوگا دیر از نو پاسبلٹی آف گین جیسے جسٹ لائک ارتھ کو ایک یا تو لاسز ہوں گے یا لاسز نہیں ہوں گے کوئی ارتھ کو ایک سے گین نہیں آنے والا سو دیٹ مینس دیٹ از نون ٹو بی ایز اے پیور رسک کیا کہیں گے اسے ہم دیٹ از اے پارٹ آف آر پیور رسک دا اسپیکولیٹو رسک از ون ان وچ ب
इन अब वन देर इज अ प्योर रिस्क वहां पर सिर्फ लॉस की मेयरमेंट पर हम रिस्क कैलकुलेट करेंगे स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर हम दोनों केसेज में एनी वे वेरिएशन फ्रॉम इट्स मीन इज नॉन टू बी एज योर रिस्क क्या मे बी वो प्रॉफिट की तरफ चले जाए मे बी वो लॉस की तरफ आ जाए बोथ साइड पे दे कैन मूव इधर इट वुड बी ऑन द प्रॉफिट साइड और इधर इट वुड बी ऑन द लॉस साइड ठीक है नेक्स्ट वन इज द डायवर्सिफाइबल रिस्क एंड नॉन डायवर्सिफाइबल रिस्क यहां पे मैं आपको दो टाइप्स और फर्दर बताऊंगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वन इज नॉन टू बी एज अ सिस्टमेटिक रिस्क एंड अदर वन इज नॉन टू बी एज आर नॉन सिस्टमेटिक रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क मीन्स रिस्क ऑफ अ सिस्टम क्या कहते हैं उसे दैट इज नॉन टू बी एज आर रिस्क ऑफ अ सिस्टम ये रिस्क जो है वो सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था ठीक है ना तो जब रिस्क के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता तो डेफिनेटली हमने उसी के हिसाब से देखना है कि वट इज द सिस्टम रिस्क और वो सिस्टम रिस्क आप उसमें से निकाल नहीं सकते वो उसी के अंदर रहता है बिकॉज इट्स रिस्क ऑफ अ सिस्टम और ये हर एक को बियर करने हाँ आप डायवर्सिफाई रिस्क सिस्टमेटिक रिस्क को नहीं कर सकते बल्कि नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को आप मैयर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू सिस्टम बट इट इज ऑल्सो बींग रिलेटेड टू ओवरऑल वैल्यूज कि आपके पास नॉन सिस्टमेटिक क्या है फॉर एग्जाम्पल नॉन सिस्टमेटिक रिस्क एक सर्टन लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा होता है अब एक सर्टन लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा होगा तो इसका मतलब यह है कि वो आपके ऊपर ही खाली इंपैक्ट आ रहा है तो जब आपके ऊपर खाली इंपैक्ट आ रहा है उसका तो डेफिनेटली यू कैन इजिली स्केप इट फ्रॉम बाय डाइवर्सिफाइंग इट तो आप इजीली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं तो याद रखिए सिस्टमेटिक रिस्क कान भी डाइवर्सिफाइड नॉन सिस्टमेटिक रिस्क कैन भी डाइवर्सिफाइड कि नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को हम कभी भी डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते देन अगेन डाइवर्सिफाइबल रिस्क की बात करते हैं पहले इन अदर वर्ड मीन नॉन सिस्टमेटिक रिस्क तो जब नॉन सिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं इफेक्ट ओनली इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप कार थेफ्ट एक अकेले बंदे को इफेक्ट करेगा ना पूरी इकोनॉमी को तो इफेक्ट नहीं करेगा डेफिनेटली इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन सिस्टमेटिक और पर्टिकुलर रिस्क क्या कहते हैं इसे नॉन सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं या इसे हम क्या कहते हैं दैट इज नॉन टू बी एज आर पर्टिकुलर रिस्क कि या तो ये नॉन सिस्टमेटिक रिस्क है या ये क्या है हमारे पास पर्टिकुलर रिस्क में आ रहा होता है नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क इनफैक्ट द एंटायर इकॉनमी दैट वट आई एम सेंग कि ये हमारे पास किसको इंपैक्ट कर रहा है पूरी की पूरी कंबाइंड एंटायर इकोनॉमी को और लार्ज नंबर ऑफ पर्सन या लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज या सिंगल इंडस्ट्री मेड ऑफ मेनी कंपनीज उन सारों को इंपैक्ट कर रहा है मीन सिंगल पर्सन इंपैक्ट नहीं आ रहा मल्टीपल पर्सन या मल्टीपल मल्टीपल फॉर्म या मल्टीपल यूनिट इंपैक्ट आ रहा हो तो उसे हम कहेंगे दैट इज नॉन टू बी एज अ नॉन डाइवर्सिफाइबल एंड गोर ग्रुप विद इन द इकोनॉमी लाइक यूरिकेन Urican has an impact on overall economy. कोई बच सकता है नहीं देर इज अम्पैक्ट ऑन ऑल ओवर दम इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टमेटिक रिस्क और अ फंडामेंटल रिस्क क्या कहते हैं सेम इट इज ऑल्सो बींग नोन टू बी एज आर फंडामेंटल रिस्क कहते हैं या इसे साथ साथ एक और टाइम भी देते हैं दैट इज नोन टू बी एज आ फंडामेंटल रिस्क क्या कहते हैं उसे हम फंडामेंटल रिस्क भी है गवर्नमेंट असिस्टेंस में भी नेसेसरी टू इंश्योर नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क यानी कि हमारे पास गवर्नमेंट की असिस्टेंस भी रिक्वायर्ड है टू इंश्योर द नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क किसको हमने इंश्योर करना होगा नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को अगर हमने अटेन करना है तो गवर्नमेंट की असिस्टेंस भी नेसेसरी होती है कि हम लोग नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क को हटा सकें जस्ट लाइक कार्थ है जस्ट लाइक यूरिकेन है तो उसमें गवर्नमेंट की असिस्टेंस होगी तो डेफिनेटली नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क रिड्यूस हो जाएगा तो इसी तरह नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क या अनिस्टमेटिक सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो हमेशा डाइवर्सिफाई आप इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं बट जब हम गवर्नमेंट लेवल की असिस्टेंस चाहिए तो वी रिक्वायर अ फंडामेंटल रिस्क टू बी रिड्यूस्ड तो उसी के हिसाब से हम उसे आगे लेकर चल रहे होते हैं देन क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क पे आते हैं कि किस किस तरह की अब क्लासिफाई हो चुकी है वन इज नोन टू बी एज अंटरप्राइज रिस्क क्या कहलाती है उसे हम एंटरप्राइज रिस्क एम एनकम्पस ऑल मेजर रिस्क फेस्ड बाय बिजनेस फर्म सारी के सारे मेजर रिस्क जो फेस बाय फर्म इंक्लूड प्योर रिस्क स्पेकुलेटिव रिस्क स्ट्रेटेजिक रिस्क ऑपरेशनल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क क्या आती हैं प्योर रिस्क स्पेकुलेटिव रिस्क स्ट्रेटेजिक रिस्क ऑपरेशनल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क ईच ऑफ देम वुड बी सीन कि यहां पे हमने हर चीज को देखना है एंड फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू द अनसर्टेनिटी ऑफ लॉसेस और फाइनेंशियल रिस्क किससे रिलेट कर रहा होता है अनसर्टेनिटी ऑफ लॉसेस के ऊपर बिकॉज ऑफ एडवर्स चेंजेस इन द कमोडिटी प्राइसिस यानी कि अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस में क्यों होती है बिकॉज ऑफ एडवर्स चेंजेस इन द कमोडिटी प्राइसिस की कमोडिटी प्राइसिस में हमारे पास एडवर्स चेंजेस आती हैं एंड इंटरेस्
फॉरन एक्सचेंज रेट एंड वैल्यू ऑफ मनी और फाइनेंशियल रिस्क याद देखिएगा इनकी वजह से आता है वन इज नोन टू बी द कमोडिटी प्राइसिस इंटरेस्ट रेट फॉरन एक्सचेंज एंड वैल्यू ऑफ मनी दीज आर द फोर थिंग्स जिसकी वजह से हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क आता है हाँ सबसे ज्यादा जो इसकी वजह से इम्पैक्ट आता है दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट किसकी भी आता है इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट की वजह से ये चीज एग्जिस्ट कर रही होती है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट कंबाइंस इनटू अ सिंगल यूनिफॉर्म ट्रीटेड प्रोग्राम अब यहां पे क्या आ रहा है कंबाइंस करता है ट्रीटमेंट प्रोग्राम यानी कि वो सारे को कंबाइन करता है जितने भी रिस्क एंटरप्राइज रिस्क एंड ऑल मेजर फेस बाय फर्म और इन सबको ट्रीट करता है कम्युलेटिवली जितने भी फेस किए जाते हैं और कौन कौन से फेस करते हैं प्योर रिस्क स्पेकुलेटिव रिस्क कौन कौन से आ गए प्योर रिस्क स्पेकुलेटिव रिस्क स्ट्रेटेजिक रिस्क कौन सा आ गया ये स्ट्रेटेजिक रिस्क आ गया ऑपरेशनल रिस्क आ गया एंड फाइनेंशियल रिस्क आ गया प्योर रिस्क स्पेकुलेटिव रिस्क स्ट्रेटेजिक रिस्क ऑपरेशनल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क प्योर रिस्क हम पढ़ चुके हैं स्पेकुलेटिव रिस्क भी समझा दिए फाइनेंशियल रिस्क भी आ गया व्हाट इज मेंड बाय ऑपरेशनल रिस्क ऑपरेशनल रिस्क इज एक्चुअली नोन टू बी एज योर बिजनेस रिस्क क्या कहेंगे ये क्या चीजें हैं हमारे पास दैट इज नोन टू बी एज योर बिजनेस रिस्क कि बिजनेस रिस्क इज एक्चुअली नोन टू बी एज योर ऑपरेशनल रिस्क क्या कहलाएगा वो ये हमारे पास ऑपरेशनल रिस्क है जिसके ऊपर हमारे पास रिस्कीनेस हमारी बेस कर रही है एंड साथ ही हमारे पास क्या चीज आ रही है स्ट्रेटेजिक रिस्क कि आपकी स्ट्रेटेजिक बेस पे कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी थिंग दैट आर इन्वॉल्व ऑन दैटेजिक रिस्क लेवल आप कोई न्यू चीज मार्केट में अनाउंस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करता हूं एक स्ट्रेटेजी है फॉर एग्जांपल देर इज आइलैंड दैट एग्जिस्ट उधर पे एक, एक दो मैनेजर जाते हैं एक जाता है वो देखता है कि वहां पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो सारे सारे दे लिव विदाउट शूज वहां पे शूज नहीं पहनते दूसरा मैनेजर भी ये देखता है कि वहां पर कोई शूज के साथ नहीं है दोनों आते हैं मैनेजर अपने अपनी फॉर्म को डिफरेंट बात बताते हैं एक कहता है कि वहां पर कोई डिमांड नहीं है वहां पर कोई शूज नहीं पहनता Now this person is a risk averser, risk avoider. दूसरा बंदा कहता है कहता है नहीं वहां पर बहुत डिमांड है वहां किसी के पास जूते नहीं है वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ शू ओवर हेयर अब वो किसकी बात कर रहे हैं वो एक तरह से रिस्क भी ले रहे हैं और रिस्क टेकर भी है वो कि क्या पता वहां पर लोग पहने या ना पहने लेकिन उसने अपॉर्चुनिटी गेन कर ली सो दैट मीन्स दीज आर नोन टू बी एज योर स्ट्रेटेजिक रिस्क ये हमारे पास क्या चीज आती है दीज आर नोन टू बी एज आर स्ट्रेटेजिक रिस्क और स्ट्रेटेजिक रिस्क ऑपरेशनल रिस्क फाइनेंशियल रिस्क प्योर रिस्क स्पेकुलेटिव रिस्क ये सारे मिलकर क्या बना रहे होते हैं कंप्लीट एंटरप्राइज रिस्क और इसी को हम लोग मैनेज करते हैं तो कहते हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या कहते हैं इसे हम एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की जब भी हम एंटरप्राइज की रिस्क को मैनेज करेंगे तो दीज थिंग्स आर बींग इन्वॉल्व कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं और किस किस तरह से हमने इनकी रिस्कीनेस को रिड्यूस करना है या हमने इसको किस किस तरह से वेरिएट करना है तो दैट मीन्स प्योर रिस्क वो अब ऑलरेडी आप लोग जानते हैं प्योर रिस्क क्या है दैट इज टोटली हैव अ लॉस और नो लॉस स्पेकुलेटिव मीन्स दैट इज गेन्स आर ऑल्सो बींग इन्वॉल्व स्ट्रेटेजी कभी बताए ऑपरेशनल इज नोन टू बी एज ऑल्सो नोन टू बी एज अ बिजनेस रिस्क क्या कहते हैं उसे हम दैट इज नोन टू बी एज योर बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व मेनी टाइप ऑफ थिंग्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉरन एक्सचेंज रिस्क commodity prices and all that these are involved in when we talk about a financial risk major personal risk and commercial risk yani ki major personal risk kon kon se involve hote hain aur commercial risks isme kon kon se involve hote personal risk involve the possibility of losses or reduction in the extra income ab yahan pe kya kar raha hai personal risk kya hai involve the possibility of loss kiski baat kar raha hai wo possibility of loss or reduction in income extra expense or depletion of financial assets these are known to be as a personal expense ki possibility of kya loss hai income reduce kar jaye ya deplete kar jaye aapke financial instruments these are all being known to be as your personal risk premature of the uh, death of the family head that is also being there that is a personal risk insufficient income during retirement ki during retirement देर इज अन्सफिशियंट इनकम क्या आपकी रिटायरमेंट कर कई बागी बट द इनकम इज नॉट एनफ फॉर यू टू लिव देयर मोस्ट वर्कर आर नॉट सेविंग एनफ फॉर अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट कुछ वर्कर्स बिल्कुल सेव नहीं कर रहे होते हैं फॉर अ कंफर्टेबल रिटायरमेंट की रिटायरमेंट कंफर्टेबल नहीं होती वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि नॉट सेविंग टू मच यानी सेविंग ज्यादा नहीं आती फॉर द कंफर्टेबल रिटायरमेंट ये रिटायरमेंट कंफर्टेबल नहीं होती और उसके लिए रिटायरमेंट भी सही नहीं होती पुअर हेल्थ कैटास्ट्रोफिक मेडिकल बिल्स एंड लॉस ऑफ अर्न इनकम यानी आपकी पुअर हेल्थ है बहुत बड़े बड़े यानी कि आपके पास बिल आ रहे होते हैं मेगा किस्म के मेडिकल बिल आ रहे हैं और उसकी वजह से आपके पास अर्न इनकम 
लॉस में जा रही होती है और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट भी आती है समटाइम्स नॉन टू बी एज अनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलेंट्री क्या होती है कि जो आप चाह रहे हो कि काम कर रहे हो बट देर इज नो जॉब दैट जस्ट लाइक इन द पाकिस्तान क्या आप काम करना चाह रहे हो बट जॉब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये क्या है दीज आर नोन टू बी एज जो पर्सनल रिस्क क्या कहलाती है यहाँ पे ये पर्सनल रिस्क है जिसके अंदर हमारे पास पर्सनल लेवल की वैल्यूज को देख रहे होते हैं प्री मेच्योर डेथ्स हो जाती है डेफिनेटली जिसमें आपको पता है कि आपके पास फैमिली हेड अर्नर था उसके अलावा कोई और हेड अर्नर नहीं था लेकिन अभी आपके बच्चे छोटे हैं बट यू हैव टू लिव विद इट इनसफिशियंट इनकम है आप ठीक है जी आप इनकम है इनकम इतनी नहीं है कि जिसमें आपका आगे का लाइफ गुजर सके दैट मीन दैट इज ऑन द रिटायरमेंट दैट एग्जिस्ट बिकॉज लोग नॉर्मली सेव भी नहीं कर रहे थे जस्ट बिकॉज कि उन्हें पता होता है कि हाँ जी रिटायरमेंट के बाद जो उनको बेनिफिट मिलेगा वो कुछ किसी चीज के बराबर होगा एंड अदर थिंग इज द पुअर हेल्थ पुअर हेल्थ आगे कैटास्ट्रोफिक मेडिकल बिल्स आ गए एंड लॉस ऑफ अर्न इनकम के अर्न इनकम आपकी लॉस हो जाएगी एंड दैट दीज ऑल आर नोन टू बी एज अ पर्सनल रिस्क क्या कहते हैं हम पर्सनल रिस्क है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है क्या है ये हमारे पास इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है कि ये हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये इनवॉलेंट्री आ रही है इसके ऊपर देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आर बीइंग इन्वॉल्व फॉर मेकिंग इट वॉलेंट्री वन एग्जिबिट वन पॉइंट वन रिपोर्टेड टोटल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अमंग दोज रिस्पॉन्डिंग बाय एज वो कह रहे हैं कि रिपोर्टेड टोटल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अमंग दोज रिस्पॉन्डिंग बाय एज कितनी कितनी इनकम रिपोर्ट हुई अब ये देखें यहां पर क्या ऑल वर्कर्स एजेस फ्रॉम 20 to 25 to 34, ages 35 to 44, ages 45 to 54 and age 55 to plus. First of all, आते हैं less than 10,000 income. Less than less than कितनी है 10,000 US dollars income. 40 percent workers जो हैं उनकी less than 10,000 हैं all workers में आते हैं age इनकी 25 से 34 और 53 हैं. These are known to be as a 37. These are known to be as a 36. These are known to be as a 30 परसेंट क्या आ रही है हमारे पास दैट आर नॉन टू बी एज आर थर्टी परसेंट जिनकी इनकम दस हजार से चौबीस हजार के बीच में किसके बीच में है दस हजार से चौबीस हजार के बीच में उनके बीच में क्या आ रहा है तेरह तेरह लोग ऐसे थर्टीन परसेंट वो हैं ट्वेंटी परसेंट वो हैं दैट इज एज ऑफ ट्वेंटी फाइव सिक्सटीन परसेंट वो है सेवनटीन सेवन परसेंट एंड सिक्स परसेंट अब वॉर्स देखें तो हाइस्ट परसेंटेज कहाँ आ रही है दैट इज ट्वेंटी फाइव से थर्टी फोर दैट मीन्स इस एज में आप हायर इन अर्निंग कर रहे होते हैं मोर देन टेन टेन थाउजेंड आपकी इनकम एग्जिस्ट कर रही होती है नेक्स्ट भी जाते हैं अब यहां देखें वैल्यू नंबर ऑफ गिरते जा रहे हैं 25 से 50,000 कितनी है 11 ऑल वर्कर्स हैं 12 एजेस हैं एट यहां पे आ रहा है इलेवन यहां है फिफ्टी प्लस पे ज्यादा अब इसका मतलब ये कि विद द एज आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे होते हो आपकी इनकम भी बढ़ रही होती है तो इसीलिए 55 प्लस में ही सबसे ज्यादा लोग हैं जो इतनी अर्निंग्स पे बैठे हैं जो इतनी अर्निंग्स ले रहे हैं या इतनी अर्निंग्स अचीव कर चुके हैं ठीक है एंड देन 50,000 टू 99,000 कितने लोग हैं यहां पर देखिएगा ट्वेल्व थाउजेंड नाइन थाउजेंड नाइन परसेंट फोर्टीन परसेंट फोर्टीन परसेंट टेन परसेंट अब देखिए सारी की सारी इनकम उठी है और वो थर्टी फाइव से फिफ्टी फोर परसेंट पे आ गई यानी कि उसके बीच में ऑलमोस्ट ट्वेंटी एट परसेंट है जो इस अर्निंग के बीच में बैठे हैं तो दैट मीन्स विद द टाइम उनके पास भी एक्सपीरियंस गेन हुए लेकिन ये वो लोग हैं जिनको बाकायदा टैलेंट है और जो अच्छी जगह पे पहुंच गए विद द एक्सपीरियंस विद द एक्सपीरियंस तो जब ये वहां पहुंच गए तो दैट मीन्स के इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट एग्जिस्ट कर रही है क्या एग्जिस्ट करी इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट एग्जिस्ट करिए और इन्वॉल्व होकर ये आगे लेकर जा रहे हैं कि दैट हाउ दे आर बींग इन्वॉल्विंग और किस तरह से वो इन्वॉल्व होके आगे चल रही है अब उसके बाद देखें हंड्रेड थाउजेंड से टू फिफ्टी थाउजेंड ट्वेल्व यहां है फाइव सिक्सटीन फिफ्टीन फिफ्टीन अब देखें सारा कुछ हायर साइड की एजिस में आ गया और से देखें थर्टी फाइव से फोर्टी फोर सोलह फोर्टी फाइव से फिफ्टी फोर पंद्रह एंड फिफ्टी फाइव प्लस फिफ्टीन है मीन्स ऑन द एजेस ऑफ कम यानी कि दीज इनकम वुड इंक्रीज विद द एक्सपीरियंस ये इनकम कैसे इंक्रीज करेगी विद द एक्सपीरियंस इंक्रीज करेगी और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये इंक्रीज करके आगे जाती जाएगी दैट इज ट्वेल्व फाइव सिक्सटीन फिफ्टीन एंड फिफ्टीन और उसके बाद देखें ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मोर ट्वेल्व यहां पर है टू नाइन सारा कुछ शिफ्ट करके कहा चला गया दैट इज ऑन द फिफ्टी फाइव प्लस मीन्स आप टू फिफ्टी थाउजेंड जो यूज डॉलर अपनी अर्निंग एक्सीड कब करते हो वेन योर एज इज ट्वेंट फिफ्टी फाइव प्लस मीन विद द एक्सपीरियंस दीज थिंग्स इंक्रीजेस कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा यहां पर हम चीजों को वेरी लेवल पे लेकर आते रहेंगे ठीक है ना यानी कि हमारे पास हर चीज के ऊपर देखें तो यहां पर इनकम्स वेरीड आ रही है और वेरीड इनकम्स के साथ ही हम आगे लेकर इसे जा रहे हैं मेजर पर्सनल एंड कमर्शियल अगली चीज क्या आ रही है दैट इज द प्रॉपर्टी रिस्क 
प्रॉपर्टी रिस्क भी एग्जिस्ट कर रहा होता है ए प्रॉपर्टी रिस्क इन्वॉल्व द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ थेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ठीक है ना यानी कि जितने भी हमें लॉसेज एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर रहे हो बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय थेफ्ट एक चोरी हुई है उसकी वजह से जितने भी लॉसेज आए हैं वो प्रॉपर्टी को दैट आर नोन टू बी एज अ प्रॉपर्टी रिस्क यानी कि वो सारी पॉसिबिलिटी जो यानी कि जब चोर आएंगे या चोरी होगी तो उसके लिए हमारे पास जितने लॉसेज आएंगे दैट इज नोन टू बी थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी फिजिकल डैमेज टू होम यानी फिजिकल डैमेज है फॉर एग्जाम्पल चोर आते हैं दरवाजा काटते हैं दैट इज अ फिजिकल डैमेज टू होम एंड पर्सनल प्रॉपर्टी फ्रॉम फायर टोर्नेडो वेंडलिज्म एंड अदर कॉजेज यानी कोई भी चीज हो वेंडलाइज क्या कि हाँ जी हर एक चीज जो उलट गए हैं तोड़ दिए तो दीज आर नोन टू बी एज अ फिजिकल डैमेज क्या कहते हैं हम ये हमारे पास सारी की सारी क्या चीजें आ रही दैट इज नोन टू बी एज आर फिजिकल डैमेज की फिजिकली हमारे पास चीजें क्या हो रही है डैमेज फॉर्म में आ रही है डैमेज होकर फिजिकली चल रही है डायरेक्ट लॉसेज वर्सेज इन डायरेक्ट लॉसेज क्या कहलाती है यहाँ पे डायरेक्ट लॉसेज वर्सेज इनडायरेक्ट लॉसेस के हमारे पास जो डायरेक्ट लॉसेस हैं वो और तरह के हैं इनडायरेक्ट लॉसेस हमारे पास दो तरह के डायरेक्ट लॉसेस इज द फाइनेंशियल लॉस अब क्या है ये डायरेक्ट लॉस क्या आ रही दैट इज फाइनेंशियल लॉस दैट रिजल्ट फ्रॉम द फिजिकल डैमेज यानी फाइनेंशियल लॉस आया दैट रिजल्ट फ्रॉम द फिजिकल डैमेज फॉर एग्जाम्पल देर इज सर्टन थिंग आप फेंक देते हो या गिर जाती है दैट मीन्स फाइनेंशियल लॉस क्या है कि उसकी वैल्यू गिरेगी और जितनी अमाउंट से वैल्यू गिरेगी दैट इज नोन टू बी एज आर फाइनेंशियल लॉस क्या कहेंगे उसे हम दैट इज नोन टू बी एज आर फाइनेंशियल लॉस क्या हमारे पास ये फाइनेंशियल लॉस है और डिस्ट्रक्शन की वजह से आई है सच एज फायर एंड डैमेज फ्रॉम ऑफ टू होम यानी एक कमरे में आग लगती है वट्स एवर सो दैट इज नोन टू बी एज आर डायरेक्ट लॉस यानी हमारे पास क्या चीज आ गई है डायरेक्ट लॉस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और दीज आर ऑल नोन टू बी एज आर फाइनेंशियल लॉस इन डायरेक्ट लॉस क्या हो गया रिजल्ट फ्रॉम इनडायरेक्टली फ्रॉम द इनक्रेंस ऑफ द डायरेक्ट फिजिकल डैमेज यानी कुछ लॉसेस इनडायरेक्टली आते हैं दैट इज फ्रॉम द फिजिकल डैमेज और थेफ्ट ऑफ लॉसेज सच एज एडिशनल लिविंग एक्सपेंस फॉर एग्जाम्पल आप किचन में गए किचन में गैस ओपन रही है आग लगी है पता किचन जल गया अंडरस्टूड सी बात है आपको एडिशनल लिविंग एक्सपेंस होगा You have to bring food from the outside and all that. तो ये क्या है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट लॉसेज आ रहे हैं क्या चीजें ये इनडायरेक्ट लॉसेज है और ये लॉसेज पे डिपेंडेंट नहीं होते दीज आर नोन टू बी एज आर इनडायरेक्ट लॉसेज की ये हमारे पास इनडायरेक्टली रिलेटेड है और इनडायरेक्ट लॉसेज से ही ये अटेन हो रहे हैं यानी इनडायरेक्टली ये हो रहे हैं और इसीलिए हमारे पास एडिशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग भी एग्जिस्ट कर रही है कि एडिशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग इसी पे डिपेंडेंट है कि हमारे पास इनडायरेक्ट लॉसेज कैसे और किस तरह से अचीव हो रहे हैं और जैसे जैसे हमारे पास इनडायरेक्ट लॉसेस आते जाएंगे दैट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक डायरेक्ट लॉस दीज एडिशनल एक्सपेंसेस आर ऑल वुड आल्सो वुड बी अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्या कहते हैं इसे हम जितने भी ये एडिशनल एक्सपेंसेस है दीज आर नोन टू बी एज अ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस के किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं यानी सिम्टम्स आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एनी थिंग लाइट नहीं है दैट मीन इसका आपको कॉस्ट पे कर रही है और ये कॉन्सिक्वेंस क्या है बिकॉज ऑफ लॉस डायरेक्ट लॉस तो हो ही रहे लेकिन दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस लॉस बिकॉज ऑफ डायरेक्ट लॉस यानी बिकॉज ऑफ डायरेक्ट लॉस आपके पास क्या आ रही है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस आ रहे हैं कि ये हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेज है और इसी की वजह से हमारे पास ये लॉसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं नाउ मेजर पर्सनल रिस्क एंड कमर्शियल में आता है लाइबिलिटी रिस्क एग्जिस्ट करते हैं लाइबिलिटी रिस्क आर देयर इन्वॉल्व द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हेल्ड लाइबल फॉर बॉडिली इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज और समवन एल्स अब यहां पे क्या करें इन्वॉल्व द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हेल्ड लाइबल फॉर अ बॉडिली इंजर और प्रॉपर्टी डैमेज टू समवन एल्स कि आपको लाइबल किया जा रहा है कि हाँ जी ये इंजरी या ये लॉसेस आर बिकॉज ऑफ यू दीज आर नोन टू बी एज अ लाइबिलिटी रिस्क जिसमें आपके ऊपर लाइबिलिटी जनरेट की गई कि दैट इज बिकॉज ऑफ लाइबिलिटी रिस्क और प्रॉपर्टी डैमेजेस क्या जी लाइबिलिटी रिस्क एंड प्रॉपर्टी डैमेजेस टू समवन एल्स किसी और को जब आप प्रॉपर्टी डैमेजेस या समवन एल्स दे रहे हैं तो दैट मींस कि आपके पास प्रॉपर्टी रिस्क आ रही है या प्रॉपर्टी रिस्क एग्जिस्ट कर रही है दे इज नो मैक्सिम अपर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ लॉस जब हम बात करते हैं लाइबिलिटी रिस्क की तो देर इज नो अपर लिमिट अब मतलब अपर लिमिट पे कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होती और विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ लॉस कि जितनी भी अमाउंट ऑफ लॉस है उसमें कोई भी अपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती द लीन कैन बी प्लेस्ड ऑन योर इनकम एंड फाइनेंशियल एसेट डिफेंस कॉस्ट कैन बी नॉर्मस अब लीन क्या है कि आप उसके ऊपर उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसकी वो प्रॉपर्टी जो आपके पास इनटेंजेबल
इंटेंजिबल एसिड्स और फ्रॉम इट्स इनकम डिफेंस कॉस्ट कैन बी नॉर्मस की जितनी भी डिफेंस कॉस्ट आ रही है दैट कैन बी नॉर्मस कि हमारे पास जितनी भी आ रही डिफेंस कॉस्ट उसमें एक लेवल है जिसके बाद वो काफी ज्यादा नजर आती है कि यानी इतनी लॉसेज हमारे सामने एग्जिस्ट कर रहे थे और इतने हमारे पास लॉसेज हैं नेक्स्ट द नेक्स्ट वन इज द कमर्शियल रिस्क कमर्शियल रिस्क क्या होता है और कैसे वर्क कर रहा होता है पर्सनल रिस्क देख लिया हमने कमर्शियल फर्म फेसिस अ वेराइटी ऑफ प्योर रिस्क प्योर रिस्क बहुत सारे होते हैं कि या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बींग गेन दैट कैन हैव सीरियस फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसिस इफ लॉस अकर यानी उसके पास क्या होगा सीरियस फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसिस आते हैं इफ अ लॉस अकर फॉर एग्जाम्पल फर्म फेसिस वेराइटी ऑफ प्योर रिस्क दैट कैन हैव सीरियस फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसिस सारी बात क्लैमिटी आ गई और कोई भी हिरोन आ गया उसके कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉसेस तो होंगे उसकी वजह से प्रॉपर्टी रिस्क भी आ सकता है लाइबिलिटी रिस्क भी आ सकता है लॉस ऑफ बिजनेस इनकम भी हो सकती है एंड अदर रिस्क भी हो सकती है यानी प्रॉपर्टी रिस्क भी हो सकती है लाइबिलिटी रिस्क भी हो सकती है लॉस ऑफ बिजनेस इनकम भी हो सकती है एंड अदर रिस्क भी हो सकती है प्रॉपर्टी रिस्क सच एज डैमेज टू बिल्डिंग फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट यानी प्रॉपर्टी रिस्क कौन कौन सा होगा सच एज डैमेज टू बिल्डिंग क्या है ये सच एज डैमेज टू बिल्डिंग्स आ सकती है यूरिकेन आया डैमेज टू बिल्डिंग तो आएगी फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट इनमें डैमेजेस आ सकते हैं कि फर्नीचर कौन कौन सा जारी बात है जब आपका यूरिकेन आया तो सारी चीज जो आपके पास डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रॉय हो रही होगी यानी डिफरेंट लेवल तक वो डिस्ट्रॉय होकर आगे आ रही होगी दे आर ऑल्सो एग्जिस्ट अलाइबिलिटी रिस्क सच एज सूट फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट यानी कि सूट फॉर डिफेक्टिव आपने किसी को डिफेक्टिव प्रोडक्ट बेच दिए वो आपको जो है लॉ सूट पे आपको ले जाता है ऑन द बेस ऑफ लॉ ले आता है तो Definitely liability risk है कि मे बी यू वुड लूज दैट केस और लूज दैट सूट तो उसमें आपको क्या होगा कि यू हैव टू बियर द लॉसेज ऑफ बियर द कॉस्ट ऑफ बियर द फी एनी टाइप ऑफ थिंग दैट इज नोन टू बी एज अ लाइबिलिटी ऑफ लॉस यानी ये चांसेस ऑफ लॉस है अनदर वन पोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट दैट इज ऑल्सो बींग लाइबिलिटी रिस्क एंड सेक्शुअल हेरासमेंट दैट इज ऑल्सो बींग पार्ट ऑफ योर लाइबिलिटी रिस्क लॉस ऑफ बिजनेस इनकम समटाइम्स देर इज अ बिग लॉसेज ऑफ बिजनेस इनकम स्पेशली उन बिजनेस के लिए जो सीजनल ट्रेंड पे बेस कर रहे होते हैं किससे बेस कर रहे होते हैं सीजनल ट्रेंड पे बेस कर रहे होते हैं और सीजनल लेवल पे ही वो आगे लेकर चल रहे होते हैं तो जब सीजनल ट्रेंड पे हो रहे होते हैं तो याद देखिएगा वेन फर्म मच शट डाउन समटाइम्स आफ्टर अ फिजिकल डैमेज लॉस यानी कि आपके पास लॉस आ रहा है वेन अ फर्म मस्ट शट डाउन कितने लॉस के बाद फर्म शुड बी शट डाउन की फर्म को हमने कितने कितने डैमेज के बाद शट डाउन कर देना है बिकॉज ऑफ लॉसेज इतने बढ़ गए बिजनेस इनकम के कि दैट इट कांट बी रिड्यूस रिड्यूस यानी कि उससे आप उसके बाद आप बिजनेस नहीं चला सकते अदर रिस्क टू फर्म इंक्लूड क्राइम एक्सपोजर अदर रिस्क क्या है टू फर्म अदर रिस्क क्या है फर्म के क्राइम एक्सपोजर है क्या है ये हमारे पास क्राइम एक्सपोजर हैं, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोजर हैं, सारी बात है ह्यूमन रिस्क आर ऑल्सो देर फॉरन लॉस एक्सपोजर हैं, फॉरन एक्सचेंज के लॉसेज रह जाएंगे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी एक्सपोजर के समटाइम्स आपको इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी एक्सपोजर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि हमारे एक्सपोजर ऑन द बेस ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज आ रहे होते हैं कि कितने कितने हमारे पास एक्सपोजर एग्जिस्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन आर इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज के हमारे पास इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज की वजह से इतने इतने हमारे पास रिडक्शन आ रही है एंड एक्सपोजर्स एंड गवर्नमेंट एक्सपोजर्स गवर्नमेंट एक्सपोजर्स आर ऑल्सो बींग देर कि देर एग्जिस्ट आर गवर्नमेंट एक्सपोजर्स के गवर्नमेंट एक्सपोजर्स हमारे पास कितना वेरीड लेवल पे काम आ रहे हैं बर्डन ऑफ रिस्क ऑन सोसाइटी के कितना बर्डन आता है रिस्क ऑन सोसाइटी देखिए मैंने पहले ही बात की थी कि जब भी कोई रिस्क होता है किसी तरह का भी रिस्क होता है अभी तो हम बात कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर का जिसकी वजह से रिस्क है कोई फाइनेंशियल रिस्क भी है तो याद रखिएगा उसका अल्टीमेट बर्डन सोसाइटी पे आता है फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में आइए हम उससे कर्जा ले रहे इसका इंपैक्ट अल्टीमेटली किस पे आ रहा है ऑब्वियसली किस पे आ रहा है हमारे सोसाइटी पे आ रहा है बिकॉज हायर प्राइसेज है कौन बियर करेगा डेफिनेटली सोसाइटी बियर करेगी और जब सोसाइटी बियर करेगी तो दैट मीन ऑल द बर्डन ऑफ रिस्क हैज बीन ट्रांसमिटेड टू सोसाइटी किस तरफ ट्रांसमिट हो गया टूवर्ड द सोसाइटी के सोसाइटी में इतना हमारे पास ट्रांसफर ट्रांसफर हो गया सो दैट मीन्स बर्डन ऑफ रिस्क ऑन सोसाइटी कैन बी इंक्रीज बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स द प्रेजेंस ऑफ रिस्क रिजल्ट ऑन थ्री मेजर बर्डन ऑन सोसाइटी यानी जब हम बात करते हैं द बर्डन ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिस्क रिजल्ट इन थ्री मेजर बर्डन ऑन सोसाइटी के तीन मेजर बर्डन आते हैं जो सोसाइटी पे जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं इन द एबसेंस ऑफ इंश्योरेंस किस पे इन द 
एबसेंस ऑफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल वुड हैव टू मेंटेन अ लार्ज इमरजेंसी फंड यानी कि जब इंश्योरेंस नहीं होती तो इंडिविजुअल्स को इमरजेंसी फंड डेवलप करना पड़ता है अपने पास कि जितना भी इमरजेंसी हो सकती है वो उसी की बेस पे होगी और उसी के हिसाब से चलेगी द रिस्क ऑफ लाइबिलिटी लॉस वुड मे डिस्करेज इनोवेजन यानी कि जब आपको पता है कि हाँ जी कि अगर मैंने कुछ भी किया तो मेरे पास लाइबिलिटी लॉस सूट आ जाएगा तो दैट मीन आपके पास इनोवेजन तो रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज डर के मारे लोगों ने इनोवेशन ही नहीं करनी जैसे चल रहा है वैसे ही रहने देने डिप्राइविंग सोसाइटी ऑफ सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज यानी डिप्राइविंग सोसाइटी है ऑफ सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज जहां पे वो चीजें अवेलेबल नहीं है दीज आर ऑल्सो बींग पार्ट ऑफ योर ओवरऑल बर्डन टू सोसाइटी यानी कि डिप्राइविंग सोसाइटी है ना ऑफ सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज जैसे फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश की बात करें चावल है या तो मछली है तो दैट मीन दीज आर द डिप्राइविंग सोसाइटी एंड सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज ही है उनके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है जो उसके पास वो इजिली फर्दर अपने पास क्रॉप आउट कर सके दिस कॉजेज वरी एंड फियर यानी रिस्क जो है हमेशा क्या करता है वरी एंड फियर को कॉज कर रहा होता है यानी आपको वरीड हो जाते हो और फियर चार्ज हो जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ रिस्क क्योंकि रिस्क के अंदर वो चीजें इंप्रूव या इंक्रीज कर जाती हैं टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग रिस्क किस किस टेक्निक से हमने मैनेज करना है रिस्क को हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द रिस्क यानी कि टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिस्क कैसे हो सकती हैं और किन बेसिस पे ला सकते हैं दे आर फाइव मेजर मेथड ऑफ मैनेजिंग रिस्क पांच मेजर मैथड हैं फॉर मैनेजिंग द रिस्क फन इज अवॉर्डेंस लॉस कंट्रोल रिटेंशन और अनदर टू वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लाइड अवॉइडेंस लॉस कंट्रोल में आता है अवॉइडेंस में आ रहे हैं जी लॉस कंट्रोल लॉस प्रिवेंशन रेफर टू द एक्टिविटी टू रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉसेस लॉस प्रिवेंशन में मीन्स वो एक्टिविटीज जो आपके पास रिडक्शन ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉसेज हो पता लगा है हर दफा आपकी जो फैक्ट्री में है वो बिकॉज ऑफ फर्नेस आग लगती है आप करते हैं क्या हो कि जी फर्नेस को ही ऐसी जगह शिफ्ट कर देते हो जहां पर लॉसेज कम से कम हो तो दैट मीन्स यू हैव डन द एक्टिविटी ऑफ लॉस प्रिवेंशन कि आपके पास लॉसेज प्रिवेंट कर गए और लॉसेज कम हो गए हैं ठीक है लॉस रिडक्शन रेफर टू एक्टिविटी टू रिड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ लॉस यानी कि लॉस रिटेंस रिडक्शन क्या होगा दैट इज रिड्यूस द सिवेरिटी ऑफ लॉसेज यानी रिड्यूस द एक्टिविटी दैट लीड्स टू द सिवेरिटी ऑफ लॉसेज के जहां पे वो एक्टिविटीज जो हार्डनेस ऑफ रिस्क जो है उसको रिड्यूस कर दे यानी उसको कम कर दे Another one is the retention. An individual or firm retain all parts or of a given risk. यानी individual क्या होता है और a firm retains all part of giving risk. जितने भी retain parts होते हैं उनको reduce कर लेता है Active retention means that the individual is cons consciously aware. Active retention means that the individual is consciously aware of risk and deliberately plans to retain all part of it. यानी कि एक्टिव रिटेंशन वो होती है मींस के इंडिविजुअल कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द रिस्क एंड डेलिबरेटली प्लान्स टू रिटेन ऑल और पार्ट्स ऑफ इट यानी कि डेलिबरेटली रिटेन क्या करता है ऑल और पार्ट ऑफ इट पैसिव रिटेंशन मींस रिस्क मे बी अनोइंगली रिटेन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस इंडिफरेंस एंड लेजीनेस यानी पैसिव रिटेंशन क्या कहलाती है दैट मीन्स रिस्क मे बी अनोइंगली रिटेन यानी कि रिस्क को हम लोग जान पूछ के रखते हैं बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस क्यों इग्नोरेंस की वजह से और इनडिफरेंस और लेजीनेस समटाइम्स आप इनडिफरेंस होने की वजह से ये रखते हो कई दफा आप अपनी इग्नोरेंस की वजह से ये रखते हैं दैट इज नोन टू बी एज आर पैसिव रिटेंशन सेल्फ इंश्योरेंस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ प्लान रिटेंशन बाय विच पार्ट और ऑल आर गिवन टू लॉस इज रिटेन बाय अ फर्म सेल्फ इंश्योरेंस इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ प्लान रिटेंशन क्या है कि सेल्फ इंश्योरेंस क्या है स्पेशल फॉर्म ऑफ प्लान रिटेंशन बाय विच पार्ट ऑफ ऑल ऑफ गिवन लॉसेज यानी कि सेल्फ रिटेंशन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ प्लान रिटेंशन बाय पार्ट और ऑल ऑफ गिवन लॉस एक्सप्रेशन इज रिटेन बाय अ फॉर्म यानी कि जितने भी हमने लॉस एक्सपोजर दिए दीज आर ऑल बींग रिटेन बाय द फर्म की जो भी है वो फर्म की रिटेंशन के ऊपर बेस कर रहे हैं और रिटेन करके ही उसे आगे लेकर आ रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन फर्म रिटेंशन की फॉर्म री रिटेंशन की तरफ ही लेकर आ रहे हैं नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर अब तीन पड़े थे दो ये हैं दीज आर नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर जब नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर की बात करते हैं द रिस्क मे बी ट्रांसफर टू अनदर पार्टी बाय सेवरल मेथड यानी रिस्क जो है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को भी ट्रांसफर हो सकता है और डिफरेंट मेथड इन्वॉल्व है इसके लिए कि किस किस मेथड से हम एक पार्टी से वो दूसरी पार्टी के ऊपर ट्रांसफर आउट कर सकते हैं दैट हाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफर आउट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर 
द ट्रांसफर ऑफ रिस्क बाई कॉन्ट्रैक्ट सच एस थ्रू अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और होल्ड हार्मलेस क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट यानी ट्रांसफर ऑफ रिस्क कैसे हो सकता है थ्रू अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लें हम उसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट चार्ज करें और होल्ड हार्मलेस क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ हार्मलेस क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट दिलवा लें जिसके ऊपर हमारे पास इसीलिए हम लोग कहें कि हाँ जी देर एग्जिस्ट आ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट द थर्ड वन इज दैजिंग इज द टेक्निकजिंग हैजिंग इज द टेक्निक दैट ट्रांसफरिंग द रिस्क ऑफ अनफेवरेबल प्राइस फ्लक्चुएशन टू एक्टर यानी टेक्निक क्या है ट्रांसफॉर्मिंग द रिस्क ऑफ अनफेवरेबल प्राइस फ्लक्चुएशन कि जितना भी हमारे पास रिस्क था अनफेवरेबल प्राइस फ्लक्चुएशन का वो टू एक्सपेक्टर बाय वो सारा का सारा हमने स्पेकुलेटर की तरफ ट्रांसफर कर दिया और सेल कर दिया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एन एन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ ऑन एन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज के हिसाब से कि जितना भी हमारे पास एक्सचेंज ऑर्गेनाइज है वो उसी के हिसाब से आगे लेकर चल रहे इन कॉपोरेशन ऑफ बिजनेस फॉर्म ट्रांसफर क्या कर सकते हैं बिजनेस फॉर्म ट्रांसफर टू द क्रेडिटर टू अट दिस्क ऑफ हैविंग इन सफिशियंट एसिड टू पे बिजनेस डेट्स यानी कि क्या है यहाँ पे इनकॉपरेशन ऑफ बिजनेस फॉर्म क्या है इनकॉपरेशन ऑफ बिजनेस फॉर्म ट्रांसफर्स टू द क्रेडिटर्स यानी बिजनेस फॉर्म है एंड ट्रांसफर्स टू द क्रेडिटर्स द रिस्क ऑफ हैविंग इन सफिशियंट एसिड टू पे बिजनेस डेट यानी कि एंड द रिस्क ऑफ हैविंग इन सफिशियंट एसिड्स टू पे बिजनेस डेट यानी कि इतने एसिड्स ही नहीं है कि हम यहाँ पे बिजनेस डेट्स को कवर अप कर सकें या कर कवर दे सके इंश्योरेंस फॉर मोस्ट पीपल इंश्योरेंस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड फॉर हैंडलिंग द मेजर रिस्क यानी आजकल ये देखा जाता है कि इंश्योरेंस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड ऑफ हैंडलिंग द मेजर रिस्क जितने ही मेजर रिस्क है उसको सबसे पहले आपका यहाँ पे इंश्योरेंस ही यहाँ पे सेटल आउट करेगी और उसी के हिसाब से हम आगे लेकर चलेंगे यानी कि द मोस्ट प्रैक्टिकल मैथड ऑफ हैंडलिंग अ रिस्क जितने भी हमारे मैथड है उसी के हिसाब से हैंडलिंग कर रहे हैं टूवर्ड्स द रिस्क फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस एज अ पावरफुल फोर्सेज इन आर इकोनॉमी एंड सोसाइटी यानी अच्छा वन मोर थिंग दिस कोर्स सीक्स टू अंडरस्टैंड द फुल रोल ऑफ एडवांस रिस्क मैनेजमेंट इन आर इकोनॉमी एंड सोसाइटी साथ साथ यही हमारे पास कोर्स यही बताएगा हमें कि हमारे पास एडवांस रिस्क मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोसाइटी कितनी है और कितनी उसी के हिसाब से चल रही है फाइनेंस इंश्योरेंस एंड सम पब्लिक फाइनेंस फाइनेंस भी है इंश्योरेंस भी है एंड देयर एग्जिस्ट सम पब्लिक फाइनेंसेस के पब्लिक फाइनेंसेस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी के हिसाब से हम उसे लेकर आगे चल रहे हैं द फंडामेंटल रोल ऑफ रिस्क मैनेज रिस्क मैनेजमेंट द फंडामेंटल रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के क्या फंडामेंटल रोल है जो रिस्क मैनेजमेंट का एग्जिस्ट कर रहा होता है और किस तरह से इस फंडामेंटल रोल को हम आगे लेकर चलते हैं ऑल मैनेज ऑफ एंटरप्राइज इन्वॉल्व रिस्क हर तरह की एंटरप्राइज में रिस्क है कोई इंटरप्राइज अगर आप कहते हैं कि रिस्क नहीं है तो नहीं दैट्स नॉट बीइंग पॉसिबल ऑल मैनर्स ऑफ एंटरप्राइज इन्वॉल्व रिस्क के जितने भी एंटरप्राइज हैं उन सारों में रिस्क इन्वॉल्व है डिफिकल्टी इन क्वांटिफाइंग क्वांटिफाइंग की डिफिकल्टी में वेरिएशंस आती हैं कि किस किस तरह से हमारे पास डिफिकल्टीज आ रही हैं क्वांटिफाइंग में कि यहां पर हमने रिस्क को क्वांटिफाई भी करना है अभी तो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन को किसको पढ़ा था हमने स्टैंड डेविएशन को लेकिन देर मस्ट भी सम अदर मेथड टू क्वांटिफाई अर रिस्क एंड अदर थिंग इज द जजमेंट क्या कर रहे होते हैं हम जजमेंट को देख रहे होते हैं कि कितनी जजमेंट है रिस्क को किस तरह मैनेज कर रहे हैं और कितना रिस्क के चांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं हाउ मच द चांसेस दैट एग्जिस्ट फॉर द रिस्क फाइनेंशियल थ्योरी प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज रिस्क फाइनेंशियल थ्यूरीज हैं वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर आपको प्रोवाइड करती हैं कि हाँ जी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिस्क है किस किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं और कैसे वो रिस्क आइडेंटिफाई हो रही होते हैं कि किस किस तरह से वो रिस्क सामने आ रहे होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अप्लाइंग थ्यूरी अब फाइनेंशियल थ्यूरी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या लिंक है फाइनेंशियल थ्यूरी ने तो बता दी कि रिस्क की अंडरस्टैंडिंग क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर गोइंग टू अप्लाई दैट वन ये वो किस तरह से अप्लाई करें ताकि वो उस चीज को यूज करते हुए अपना रिस्क को कम कर सके रिस्क को मैनेज कर सके जितना भी वो रिस्क को मैनेज करेंगे उतना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लो करेगा ग्रो करेगा ऑन डिफरेंट लेवल्स तो मींस दैट रिक्वायर्स अ फ्रेमवर्क फॉर अप्लाइंग दैट थ्योरी कि उस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए यू नीड अ फ्रेमवर्क हाँ जी ये फ्रेमवर्क हो तो तब ये ठीक होगा ये फ्रेमवर्क हो तो तब ऐसे होगा ये फ्रेमवर्क हो तो तब ऐसे होगा Now again moral hazards हम लोग एक दफा देख चुके हैं वी आर गोइंग टू विजिट इट अगेन की हम लोग दोबारा देखेंगे मॉरल हेजर्ट कौन कौन से और कैसे आ रहे एग्जाम्पल बर्निंग डाउन अ ह
दैट इज अगेन बींग मॉरल हैजेट ये भी पार्ट है किसका मॉरल हैजेट का पार्ट है और मॉरल हैजेट के हिसाब से ही हम इसे कहते हैं कि दैट इज अ पार्ट ऑफ नॉट बींग एक्चुअल थिंग ऑबिक्विटी ऑफ मॉरल हैजेट प्रॉब्लम ऑबिक्विटी ऑफ मॉरल हैजेट प्रॉब्लम वो कि दैट वट टाइप ऑफ मॉरल हैजेट वट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर नॉट बींग इंक्लूडेड इन टू अरल हैजेट्स मॉरल हैजेट्स में कौन कौन सी चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं हो रही थी प्रैक्टिकल फाइनेंस हैज डिवेलप्ड इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट रिस्क मैनेजमेंट वाइल डीलिंग विद मॉरल हैजेट्स यानी पास प्रैक्टिकल फाइनेंस जो है उसने क्या किया हैज डिवेलप द इंस्टीट्यूशन उन्हें इंस्टीट्यूशन डेवलप किए हैं टू प्रमोट रिस्क मैनेजमेंट वाइल डीलिंग विद मॉरल हैजेट्स की अपने रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव करें वेन यू आर डीलिंग विद मॉरल हैजेट्स की जब मॉरल हैजेट्स की बात करें तो यू हैव टू प्रमोट रिस्क मैनेजमेंट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रिस्क वेर दैट इज नोन टू बी एज योर मॉरल हैजेट्स मेजर फाइनेंशियल सेक्टर्स आ गए सिक्योरिटीज आ गई जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं बैंक्स आ गए इंश्योरेंस आ गए एंड देन सोशल इंश्योरेंस आ गए दीज आर द मेजर फाइनेंशियल सेक्टर्स दैट एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी हर सोसाइटी में ये मेजर फाइनेंशियल सेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ऑल ऑफ दीज हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्रमोटिंग रिस्क मैनेजमेंट हर एक की हिस्ट्री है दैट दे प्रमोट रिस्क मैनेजमेंट एंड डीलिंग विद मॉरल हैजेट ऑल्सो डीलिंग विद मॉरल हैजेट दे आर फंडामेंटल दे आर फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ आर सक्सेसफुल मॉडर्न एलिमेंट्स यानी कि वो रिस्क मैनेज भी कर रहे हैं और साथ साथ डीलिंग विद मॉरल हैजेट भी हैं and these are the fundamental element, elements of successful modern economy ki ye hamare paas kya kalenge these are known to be as our fundamental elements of success, uh, successful model, modern economy kya hai ye modern economy ki success ke upar ye baat hai radical financial innovations aati hain there that means drastic in financial innovations bhi aati hai this not easily conceptualized zari baat hai दे आर कांट बी कॉन्सेप्चुअलाइज बिकॉज रेडिकल जब हम कहते हैं फाइनेंशियल इनोवेशन तो दैट मीन्स रिस्क उसमें भी इन्वॉल्व होता है जब हम कहते हैं कि रिस्क कैन बी इजिली कॉन्सेप्चुअलाइज पब्लिक रेजिस्टेंस टू रिस्क मैनेजमेंट कि कई दफा पब्लिक भी रिस्क मैनेजमेंट को रेजिस्ट कर रही होती है कि जब नहीं रिस्क होती फॉर एग्जाम्पल हर कोने में हम जब रोड पे जाते हैं हर कोने में नाके लगे होते हैं पब्लिक रेजिस्ट करती है बट स्टिल पब्लिक रेजिस्टेंस टू रिस्क मैनेजमेंट है और रिस्क के लिए जरूरी है कि आपको पता है रेडिकल फाइनेंशियल चेंजेस आ रही हैं या रेडिकल चेंजेस आ रही हैं सेम गोज विद द फाइनेंस ये कोई भी फी लगती है कोई भी ड्यूटी लगती है तो दैट इज अगेन पब्लिक रेजिस्टेंस टू रिस्क मैनेजमेंट कि जब आप रिस्क को मैनेज कर रहे होते हैं तो पब्लिक उसे रेजिस्ट कर रही होती है पब्लिक उसे रोक रही होती है और उसी की बेस पे आगे लेकर चल रही होती ईच मेजर रिस्क कैटेगरी रिक्वायर्स डिफिकल्ट इंस्टीट्यूशन इनोवेशन टू मैनेज जो भी रिस्क कैटेगरी है रिक्वायर्स डिफिकल्ट इंस्टीट्यूशन इनोवेशन कि रिस्क जब भी आप इन्वॉल्व होते हैं वो आपके पास डिफिकल्ट इंस्टीट्यूशन इनोवेशन आती है टू मैनेज कि जिसे आप आराम से मैनेज नहीं कर पा रहे होते या नहीं कर सकते नेक्स्ट डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ फाइनेंस ट्रेंड ओवर द सेंचुरीज हैव बीन हैव बीन टू अप्लाई फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस प्रिंसिपल टू अ ब्रॉडर एंड ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन यानी कि पहले सेंचुरी क्या थी कि हाँ जी आप फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स को ब्रॉडर ब्रॉडर सेगमेंट पे पॉपुलेशन पे अप्लाई करें एडवांस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक तरह से पार्ट है जिसके ऊपर ये बेस कर रहा होता है और जिसकी वजह से ये चीजें सामने आ रही होती हैं कि दैट इज द इन्फॉर्मेशन एडवांसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाइनेंस एंड साइकोलॉजी दिहेवियल फाइनेंस रेजोल्यूशन नेबर सेक्स सेमिनार ऑन बिहेवियल फाइनेंस ये फाइनेंस एक तरह से पूरा पूरा सेमिनार है दैट यू वुड सी कैसे आ रहा है द रेवोल्यूशन इन द फाइनेंस अच्छा ये लिंक है आई वुड हैव सजेस्ट यू टू जस्ट रीड इट आउट के देखें इससे में क्या क्या चीजें द रेवोल्यूशन इन द फाइनेंस प्रोफेशन बट नॉट एवरी वन हैज बीन कैप्चर्ड बाय इट के रेवोल्यूशन तो आया था फाइनेंशियल प्रोफेशन फाइनेंस प्रोफेशन में बट नॉट एवरी वन हैज बीन कैप्चर्ड बाई इट हर एक इसमें से कैप्चर नहीं हुआ था देन देर एग्जिस्ट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट मोस्ट सेंट्रल डिसिप्लिन ऑफ मैनेजर इज फाइनेंस यानी कि सेंट्रल डिसिप्लिन क्या होगा फाइनेंस मैनेजर फॉर मैनेजर इज फाइनेंस इंटीग्रेटिंग दैट ऑल ऑस्पेक्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि ऑल ऑस्पेक्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हर तरह से इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के हर बिजनेस में इसकी इनकॉपरेशन है एंड इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी अकाउंटिंग फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेशन इन टू गवर्नमेंट फाइनेंस एज वेल इंटीग्रेट किसमें कर रहा होता है दैट इज ऑल्सो बींग इन टू गवर्नमेंट फाइनेंस क्या आप एक अच्छी चीज बता रहे हो तो दैट मीन्स कि दे आर गोइंग टू अडॉप्ट इट इंटीग्रेशन ग्रोइंग थ्रू टाइम यानी कि विद द टाइम ये आपकी इंटीग्रेशन इंप्रूव कर रही
लॉर्ड्स और ऑल्सो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स यानी कि ये भी क्या कहलाते हैं फाइनेंशियल इन्वेंटर्स ऑफन गवर्नमेंट रोल इन प्रोसेस यानी कि फाइनेंशियल इन्वेंटर्स से ही आगे डिसीजन कर रहे होते हैं समटाइम्स गवर्नमेंट इज ऑन द ऑफन गवर्नमेंट इज ऑन गवर्नमेंट रोल इज इन प्रोसेस यानी कि आपके पास गवर्नमेंट इज ऑन द प्रोसेस लॉ स्कूल डील्स विद ऑल द मिनटरी यानी कि गवर्नमेंट लॉ स्कूल डील्स विद हर चीज से डील कर रहे होते हैं एवरी एच एंड एवरीथिंग ऑफ द सूट और अ केस यानी हर तरह से उस पर डील कर रहे होते हैं ब्रेड हॉर्न अब यहाँ पे एक छोटी सी केस है छोटा सा नीरियो है इकोनॉमिक्स टू फिफ्टी टू बी स्प्रिंग टू थाउजेंड वन ग्रेजुएटेड येल वर्ल्ड वर्क फ्रेड अलगर मैनेजमेंट नाइनटी थ्री डे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नॉर्थ टावर रिसर्च एसोसिएट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट थर्टी फाइव ऑफ थर्टी फाइव अलगर इम्प्लाइज एट यानी कि कितने हमारे पास अलगर इम्प्लाइज एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर लॉस यानी इतने हमारे पास थर्टी फाइव टू थर्टी एट ऑफ द थर्टी एट अलगर इम्प्लाइज एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर लॉस यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे ही ये लॉस आउट हो गए थे दिस रिगार्डिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ कैन बी स्पेशली प्रॉब्लमेटिक कि जब भी हम बात करते हैं रिस्क जो सिर्फ और सिर्फ किसे डील करो लॉस वो नॉर्मली प्रॉब्लमेटिक होता है इफ अ लॉस इज सर्टेन टू अकर इट मे बी प्लान फॉर इन एडवांस यानी कि वो क्या करेगा प्लान हो सकता है फॉर एडवांस एंड ट्रीटेड एज डेफिनेट नोन एक्सपेंस क्या कहते हैं ट्रीटेड हो बट एज अ डेफिनेट नोन एक्सपेंसिस में वेन देयर इज अनसर्टनिटी अबाउट द इन अक्रेंस ऑफ लॉस रिस्क बिकम एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि जब अनसर्टनिटी हो कि लॉस अनकर हो रहा है नहीं होना तो देर इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि ये क्या कहलाएगी आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कहलाएगी नाउ द अगेन बर्डन ऑफ रिस्क सम रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज रिस्क सराउंडिंग पोटेंशियल लॉसेज क्रिएट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बर्डन फॉर बिजनेस गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स यानी कि बिजनेस भी आते गवर्नमेंट भी एंड इंडिविजुअल भी बिलियन ऑफ डॉलर आर स्पेंड ईच ईयर टू फाइनेंस पोटेंशियल लॉसेज बट वेन द लॉस आर नॉट प्लान फॉर द इन एडवांस दे मे कॉस्ट इवन मोर जब की प्लानिंग ना हो लॉस से तो डेफिनेटली वहां पर कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है रिस्क ऑफ लॉस मे डिप्राइव सोसाइटी ऑफ सर्विस और जजमेंट टू बी टू रिस्क की यानी कि जब रिस्क ऑफ लॉस है तो वो डिप्राइव सोसाइटी को फर्दर डिप्राइव कर रहा होता है और उसी वजह से वहां पे टू रिस्क की सोसाइटी जनरेट हो जाती है जस्ट लाइक पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस विदाउट माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस मैनी फिजिशियन वुड रिफ्यूज टू प्रैक्टिस मेडिसिन के माल प्रैक्टिस समटाइम्स इंश्योरेंस की इतनी ज्यादा होती है कि सम मेडी डॉक्टर एंड ऑल्सो रिफ्यूज टू प्रैक्टिस देयर मेडिसिन के मेडिसिन को प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे होते बिजनेसमैन may try to either avoid risk of loss or to reduce its negative consequences the entity cost of risk is the sum of expenses of a strategy to finance potential losses yani sare expenses ko plus kare to get the potential financial loss the cost of unreimbursed losses yani ye jo reimburse nahi ho sakte losses that is also being known to be as cost outlay to reduce risk sometimes aap risk reduction ke liye outlay of money bhi karte hain opportunity cost of activities foregone due to the risk consideration ki opportunity cost jo of activity jo hai wo foregone ho jati hai due to risk consideration ki aap risk ki reduction pe chalte ho now this figure it shows the types of risk risk pure speculative static dynamic static dynamic and yaad yeah, rakhiyega ye dono tarah se pure se bhi aa rahe hote hain speculative bhi aa rahe hote hain यानी प्योर भी एग्जिस्ट कर रहा है और स्पेकुलेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड देयर एग्जिस्ट स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों चीजें इसमें साथ साथ ही हमारे पास आ रही हैं नेगेन प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं वन मोर टाइम जस्ट फॉर द रिविजन पर रिस्क एग्जिस्ट वेन देर अनसर्टनिटी ऑफ लॉस विल अकर और नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेन स्पेकुलेटिव में बोथ बोथ हैं प्रॉफिट भी है लॉस भी है बोथ स्पेकुलेटिव मे हैव अ प्रेजेंट टू सम सिचुएशन जस्ट फॉर द रिविजन आई है पुट ओवर देयर ताकि आपको पता हो सब्जेक्टिव रिस्क अगेन Our refers to the mental state of individual who experiences a doubt and worries as is of outcome. Objective risk dif differs from the subjective risk in the sense that it is more precisely observable and therefore measurable. यानी yani more precisely आप उसे measure भी कर रहे हैं और observe भी कर रहे हैं and difference से ही आप निकाल रहे हैं objective risk. Sources of risk there are many things. Property risk. मे बी डैमेज डिस्क्राइड फॉर स्टोलन लाइटनिंग टोर्नेडो एंड ऑल दैट दैट आर प्रॉपर्टी रिस्क दैट मीन्स लाइबिलिटी रिस्क ऑलरेडी हमने पढ़ा है लीगल जजमेंट में रिजल्ट इन पेमेंट अगेन दैट इज नोन टू बी एज योर लाइबिलिटी रिस्क ऑल इंडिविजुअल हु नोन और यूज प्रोयर प्रॉपर्टी आर ससेप्टेबल टू लाइबिलिटी लॉसेज इफ अदर इंजर्ड ऑन देयर प्रेमसेज की अपनी इंजर्ड हो जाए ऑन देयर प्रेमसेज दैट आर मीन ऑन देयर प्रेमस लाइबिलिटी लॉसेज सोर्सेज क्या है लाइफ एंड हेल्थ और लॉस ऑफ इनकम रिस्क अभी पढ़ा था हमने 
द पॉसिबिलिटी ऑफ एनिमिटी डेथ एंड सेल्स पर्सन द पोटेंशियल डेथ ऑफ पेरेंट्स और चिल्ड्रेन एम्प्लॉज में भी आ सकता है फाइनेंशियल रिस्क क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है फॉरन एक्सचेंज रिस्क कमोडिटी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क मयरमेंट ऑफ रिस्क चांसेस ऑफ लॉसेज है द लॉन्ग टर्म चांसेज ऑफ अक्रेंस रेवलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉसेज मीनिंगफुल ओनली वेन अप्लाइड टू चांसेज ऑफ लॉसेज इन करेंग एक्सप्रेस एज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ लॉसेज दैट आर लाइकली टू बी इनक कंपेयर टू द लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल लॉसेज यानी कि इन दोनों डिवाइड कर रहे हैं पैरल जब भी हमने पढ़े थे क्या थे जो हमारे पास रीजन फॉर लॉस हैजर्ड क्या है दैट वेन इधर इंक्रीज द चांसेज ऑफ लॉस वो चीज जो इंक्रीज द चांस ऑफ लॉस बढ़ा दे Hazards फिर हमने पढ़े थे दैट इज फिजिकल हैजर्ड द कंडीशन स्टेमिंग फ्रॉम मटीरियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट द आई सी स्ट्रीट फॉर एग्जाम्पल अभी देखा था हमने मॉरल हैजर्ड जब आपके पास डिसऑनेस्टी हो मेंटल एटीट्यूड ऐसा हो जिसमें आपने मॉरल हैजर्ड रहना है और मोरल क्या है और अपनी केयरलेसनेस की वजह से आपके पास कोई चेंजेस आ जाए नाउ द डिग्री ऑफ रिस्क वन थिंग दैट इज बींग मोर इंपॉर्टेंट द अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रिस्क प्रेजेंट इन द सिचुएशन कितनी अमाउंट का ऑब्जेक्टिव नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द मेयरमेंट रेलेटिव वेरिएशन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम एक्सपेक्टेड कितना वेरिएशन आ रही है रेलेटिव फ्रॉम एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी अराउंड द एक्सपेक्टेड लॉसेस रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी कितनी एग्जिस्ट कर रही है अराउंड द एक्सपेक्टेड लॉसेस ऑब्जेक्टिव रिस्क क्या है जी प्रोबेबल वेरिएशंस ऑफ एक्चुअल फ्रॉम एक्सपेक्टेड लॉसेस एंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड यानी कितनी वेरिएशन एक्चुअल एक्सपेक्टेड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड इन अदर वर्ड्स करंट माइनस प्रीवियस डिवाइड बाय प्रीवियस दैट इज एक्सपेक्टेड लॉसेस डिग्री ऑफ रिस्क इफ अ लॉस हैज ऑलरेडी अकर्ड द प्रोबेबल वेरिएशन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम एक्सपेक्टेड इज जीरो यानी कि जो अकर हो चुका है उसमें जो वेरिएशन एक्चुअल एक्सपेक्टेड की तो खत्म हो जाएगी दे फोर द डिग्री ऑफ रिस्क इज जीरो क्या है वो डिग्री ऑफ रिस्क इज जीरो इफ इट इज इम्पॉसिबल फॉर लॉस टू अकर ऑन प्रोबेबल वेरिएशन इज ऑल्सो जीरो यानी कि लॉस का अक्रेंस जीरो हो चुका है इम्पॉसिबल है तो दैट इज आल्सो बीइंग वेरिएशन इज जीरो इन मयरिंग द डिग्री ऑफ रिजल्ट रिजल्ट्स आर मीनिंगफुल ओनली इन टर्म्स ऑफ ग्रुप लार्ज एनफ टू एनलाइज स्टैटिस्टिकली लार्ज एनफ टू एनलाइज स्टैटिस्टिकली दैट इज अ ग्रुप नाउ द मयरमेंट ऑफ रिस्क रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस यूज टू सिस्टमेटिकली मैनेज रिस्क एक्सपोजर इंटीग्रेट रिस्क मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट many business have special departments charged with overseeing the financial risk the head of such department often called risk management some firms have formed risk management committee some firms have created position for chief risk officer for the this risk management yani is risk management ko risk officer bhi manage karta hai now the risk management process kya hai ji identify risk evaluate risk select risk implement decision four steps Identify, evaluate, select, implement. These are known to be as a risk management process. So that's the end of the chapter number one from your book. I hope you have understood all of the things. The, in the next lecture, we are going to identify a new chapter that is of the second chapter of your book. And uh, so that's the end of the today's lecture. Allah Hafiz.